देशव्याप्त एत्कंठ का एरचूस स्वलिंग विवाहाल सुप्रीम धर्मासन कीलक तीर्वरी स्वलिंग विवाहाल पार्लमेंटे निर्णय अभी न्याय समीक्षक लड़ी उुप्रीम धर्मासन स्वलिंग विवाहाल यायमूर्त धर्मासन भिनाभिप्रया व्यक्त स्वलिंग विवाहाल सीजे चंद्रचूड जस्टिस संजय किशन कौल एकी भव मिगल मुगर यायमूर्त व्यतिरेक व्यक्त जीवित भागस्वा एने हक प्रति उोमोसेक्युवालिटी केवल नगरा उन्नत वर्ग संबंधी का सीजे चंद्रचूड राज आर्टिकल इवे स्वलिंग संपर्क मिगता वारा अक्ल कल यायमूर्त तम तीर् विवरी compelled through the agency of this court all decisions relied upon putuswami navtej shakti vahini and deepika contain broad observations with respect to individuals choice of their partners and also a reference to non conventional relationships some observations are undoubtedly be to to be found in these judgments that cannot be referenced to hold that a right to marry automatically froze from the manner of the provisions of part 3 which the petitioners assert they cannot for the above reasons be a per se assertions that there exists an unqualified right to marry which requires treatment as a fundamental freedom we agree on this conclusion arrived at by the learned chief justice and his analysis of all these cases that the constitution does not expressly recognize a right to marry while we agree that there is a right which we characterize as a right to a relationship which is recognized in navtej that uh, the the queer couples and other rela uh, relationships of that kind can have a union we characterize it as a right to relationship to avoid confusion we squarely recognize that it falls within article 21 as already recognized in these cases the right to relationship here includes the right to choose a partner to cohabit and enjoy physical intimacy with them to live the way they wish to and the other rights that flow from the right to privacy autonomy and dignity they are like all citizens entitled to live freely and express this choice undisturbed in society whenever the right to enjoyment of such relationship is under threat of violence or coercion the state is bound to extend necessary protection that is the natural consequence of this court's judgments in navtej putus putuswami etc if if it is agreed that marriage is a social institution with which the state is unconcerned except to the limited state interest in regulating some aspects of it does it follow that any section of the society leaving aside the issue of rights of non heterosexual couples which wishes for the creation of a like social institution or even an entry into a zone which is not popular or otherwise does not fall within the institution of marriage can seek relief of its creation by court intervention देशव्याप्त एत्कंठ का एरचूस स्वलिंग विवाहाल सुप्रीम धर्मासन कीलक तीर्वरी स्वलिंग विवाहाल पार्लमेंटे निर्णय अभी न्याय समीक्षक लड़ी उुप्रीम धर्मासन
రైట్ దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఉత్కంఠగా చూస్తున్నటువంటి స్వలింగ వివాహాలపై సుప్రీం ధర్మాసనం కీలక తీర్పు వెలువరిస్తోంది మరిన్ని వివరాలు టెలిబ్యూరో చీఫ్ కృష్ణన్ అడిగి తెలుసుకుందాం కృష్ణ విజయ చంద్రిక బహుశా సుప్రీంకోర్టులోనే ఇదొక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ఘట్టంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలో ఉన్నటువంటి ఐదుగురు జడ్జీలు నలుగురు జడ్ నాలుగు జడ్జ్మెంట్లు ఇచ్చారు అంటే ఒక కేసులో నాలుగు జడ్జిమెంట్లు వచ్చినటువంటి సంఘటన బహుశా సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలోనే ఇదే తొలిసారి అనుకోవచ్చు ఇది స్వలింగ సంపర్కులకు సంబంధించినటువంటి వివాహానికి సంబంధించి అనుమతి ఇవ్వాలా లేదా అన్న అంశం పైన ఈ యొక్క రాజ్యాంగ ధర్మాసనం కొన్ని నెలల పాటు అందరి అభిప్రాయాలను వినింది ఇటు క్వీర్ యూనియన్ యూనియన్స్కి సంబంధించినటువంటి అభిప్రాయం అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి అభిప్రాయం మిగతా ఏదైతే అందరి అభిప్రాయం ఈ ఇందులో ఉన్నటువంటి భాగస్వాముల భాగస్వాములు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరి అభిప్రాయం కూడా తీసుకుంది సుదీర్ఘ కాలం పాటు విచారణ జరిపిన తర్వాత ఈరోజు జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ అదేవిధంగా జస్టిస్ సంజయ్ కిషన్ కౌల్ జస్టిస్ భట్ జస్టిస్ నరసింహ జస్టిస్ మరో న్యాయమూర్తి జస్టిస్ 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 ప్రియా కౌల్ వీళ్ళందరితో కూడుకున్నటువంటి ఈ ధర్మాసనం నలుగురు నాలుగు జడ్జిమెంట్లను ఇవ్వడం జరిగింది జస్టిస్ హిమా కోహ్లీ చివరిలో సో ఈ ఐదుగురు జడ్జీలతో ఊడుకున్నటువంటి ధర్మాసనం నాలుగు జడ్జిమెంట్లు ఇస్తుంది అయితే జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ అదేవిధంగా జస్టిస్ సంజయ్ కిషన్ కౌల్ వీళ్ళిద్దరూ మాత్రం ఒకే విధమైనటువంటి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు వీళ్ళిద్దరూ స్వలింగ సంపర్కుల వివాహానికి అనుకూలంగా తీర్పిచ్చారు వీళ్ళకి రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కుల్ని పరిరక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది వీళ్ళు కూడా మిగతా వాళ్ళలాగానే మిగతా వాళ్ళకు రాజ్యాంగ హక్కులు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో వీళ్ళకు కూడా అదేవిధంగా రాజ్యాంగ హక్కుల్ని కల్పి రక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళని సపరేట్గా చూడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు వాళ్ళకు కూడా వివాహం చేసుకునే హక్కు ఉంటుంది అన్న అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మార్పులు తీసుకురావాలంటూ సూచించడం జరిగింది మొత్తం ఆ యొక్క చట్టం చల్లదు చట్టాన్ని స్క్రాప్ చేయాలని మేము అనుకోవటం లేదు ఎందుకంటే మా పరిధి ఏంటో అనేది మేము తెలుసు మేము చట్టాలను చేయలేము చేసినటువంటి చట్టాలలో చట్టాలు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నాయా లేవా అనేది మాత్రమే మేము చూడగలం కాబట్టి స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో వేలకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తూ దాంట్లో మార్పులు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అన్న అభిప్రాయాన్ని జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ జస్టిస్ కిషన్ కౌల్ చ కిషన్ కౌల్ వీళ్ళిద్దరూ ఇచ్చినటువంటి యొక్క తీర్పులో అభిప్రాయపడ్డారు వాళ్ళకంటూ కూడా కొన్ని హక్కులు ఉండాలి వాళ్ళిద్దరూ కూడా అడాప్షన్ చేసుకునేందుకు కూడా ఆ హక్కుల్ని కల్పిస్తూ వాళ్ళకి ఏమేమి రక్షణ కల్పించాలి వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళను వాళ్ళ పేరెంట్స్తోనే బలవంతంగా ఉండేందుకు ఎవరు కూడా బలవంతం చేయకూడదు వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోతే పేరెంట్స్ నుంచి వేరుగా వెళ్ళేందుకు కూడా వాళ్లకు పూర్తి స్వేచ్ఛను ఇవ్వాలి తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా జీవించాలి తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా జీవించాలనుకుంటే అందుకు అనుగుణంగానే అన్ని ఏర్పాట్లు వసతులు కూడా కల్పించాలి తర్వాత అడాప్ట్ చేసుకునే హక్కు వాళ్ళకి ఇద్దరికి కలిపి ఇచ్చే హక్కు కూడా ఇవ్వాలి అంటూ జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ తన తీర్పులో ఇచ్చారు స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో కూడా దీనికి సంబంధించి కొంత కొన్ని మార్పులు కూడా తీసుకురావాలి సవరణలు కూడా తీసుకురావాలంటూ ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే వాదనల సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి ఒక అఫిడవిట్ ఉందో దాన్ని కూడా రికార్డ్ చేశారు వీళ్ళకంటూ ఏవేమి ప్రత్యేక హక్కులు కల్పించాలో వాటన్నిటిని మేము కల్పిస్తాం దానికోసం ఒక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేస్తామంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది ఆ హామీని నెరవేర్చుకోవాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది మరోపక్క జస్టిస్ సంజయ్ కిషన్ కౌల్ కూడా డివై చంద్రచూడ్ సిజే ఇచ్చినటువంటి తీర్పును మద్దతిస్తూ ఆయన కూడా కొన్ని సలహాలు కృష్ణ